കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒ എസ് ഇതിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഒ എസ് എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും ടാബ്ലറ്റിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് ടെൻ ഉബുണ്ടു മാക് ഇൻഡോഷ് തുടങ്ങിയ ഒ എസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് വിൻഡോസ് ഐ ഒ എസ് ബ്ലാക്ക്ബെറി തുടങ്ങിയ ഒ എസ് ആണ് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒ എസിൻ്റെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സാണ് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് കമ്പൈലേഴ്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഒ എസ് അതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റം കോൾസ് ബൂട്ട് അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഒ എസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ഷെഡ്യൂളിങ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം സെമാഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ ത്രെഡ്സ് ത്രെഡ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ് ഉണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ത്രെഡിങ് ത്രെഡിങ് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നെറ്റ് എക്സാമിലും ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് ഡെഡ് ലോക്സ് ആണ് ഡെഡ് ലോക്സിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഡെഡ് ലോക്ക് പ്രിവെൻഷൻ അവോയ്ഡൻസ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉണ്ട് റിക്കവറി ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ പേജിങ് പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫ്രേ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ത്രാഷിങ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ഈ വളരെ എളുപ്പമാണ് മാസ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്ക് സ്ട്രക്ചർ ഷെഡ്യൂളിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഫയൽ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതിൽ ആക്സസ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അലോക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീ സ്പേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി അതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്സസ് റൈറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം ത്രെഡ്സ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ അതൊക്കെയാണ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് പിന്നെ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ലിനക്സ് ഒ എസിൽ അതിൽ മോഡ്യൂൾസ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളിങ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് വിൻഡോസ് ഒ എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സിലബസിൽ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാലും നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ത്രെഡ്സ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ് ഡെഡ് ലോക്സ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇതിൽ ഓരോന്ന് ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്സും അടുത്ത വീഡിയോസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് കാണാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് ഇവിടെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് കാണാം യൂസേഴ്സ് പിന്നെ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സിസ് എന്താണ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അത് ഡിഫൈൻസ് ഹൗ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സോൾവ് യൂസർ പ്രോബ്ലംസ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അത് ഒ എസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ഒ എസ് ആണ് ഒ എസ് കൺട്രോൾസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ അത് ഹാർഡ്വെയറും റിസോഴ്സസും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഒ എസ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പോകുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിലേക്കാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് അതായത് എക്സാമ
നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറില്ലേ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അതിനെയൊക്കെ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഒ എസ് ആണ് ഇത് ഇതിനെയൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിനെയൊക്കെ ശരിക്കും റൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒ എസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ലേ എം എസ് വേർഡ് എക്സെൽ മറ്റ് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അത് അതിനെയൊക്കെ ഒ എസ് ആണ് ഒ എസ് അതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി പി യു ടൈം മെമ്മറി സ്പേസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് ഇതിന് ഇതൊക്കെ പല അപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻസിനെയും നന്നായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒ എസ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒ എസ് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഒ എസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അത് സെർവർ ഒ എസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ഒ എസും ഉണ്ട് സെർവർ ഒ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ എഫിഷ്യൻസി ആണ് അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം എഫിഷ്യൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ സെർവർ ഒ എസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അതേ സമയത്ത് പേഴ്സണൽ ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ബേസ്ഡ് ഒ എസിൻ്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവീനിയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഗോളാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഒ എസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം പാച്ച് ഒ എസ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒ എസ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒ എസ് മൾട്ടി പ്രൊസസർ ഒ എസ് റിയൽ ടൈം ഒ എസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഒ എസ് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നോട്ട്സ് ഒന്നും ഇടാഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിച്ച് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ബാച്ച് ഒ എസ് ആണ് ബാച്ച് ഒ എസിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെയുള്ള ജോബ്സ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗെദർ എന്നിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബാച്ച് ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബാച്ചായിട്ടായിരിക്കും ജോബ്സ് ഉണ്ടാവുക സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോ ബാച്ചായിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാണ് ബാച്ച് ഒ എസിൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറവായിരിക്കും ത്രോ പുട്ടും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയില്ല സി പി യുവിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ജോബ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് മാ ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ജോബ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറവാണ് ത്രോ പുട്ടും കുറവായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസിയും കുറവായിരിക്കും അതാണ് ബാച്ച് ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഒരു ജോബ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് സി പി യുവിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സി പി യു ഐഡിലാണ് എന്നാൽ സി പി യുവിന് അടുത്ത ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല കാരണം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി പി യുവിൻ്റെ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആണ് സി പി യു വെറുതെ ഐഡലായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നിൽക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ജോബ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പ്രിൻ്ററിൽ സാധാരണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി അതായത് പാരലലി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ജോബ്സും ഇൻപുട്ട് ജോബ്സും ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നു നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻ്റർ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റ്
ജോബ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഉണ്ടാവും ജോബ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജോബ് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാച്ച് ഓയിസിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ജോബ് റണ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ജോബിന് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി പി യു ഐഡിലായി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ജോബ് റണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ജോബ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടി സി പി യു അടുത്ത ജോബിനെ എടുത്ത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് ഇതിനെയാണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രൂ പുട്ട് ബാച്ച് ഓ എസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും സി പി യു എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും കാരണം അതിന് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓരോരോ അത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ജോബിന് എടുക്കുന്നു അതിൽ അത് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ബാച്ച് ഒ എസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒ എസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒ എസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ടൈം ഷെയ്ഡ് ഒ എസ് എന്നുകൂടി പറയും ഇത് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ടു മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒ എസ് എന്ന് പറയാം മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിനെ അതായത് ഒരു സി പി യു ജോബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ജോബിനും സി പി യു ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒ എസിൽ നടക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അത് പ്രയോറിറ്റിയുടെ ബേസിലും ടൈമിൻ്റെ ബേസിലും അതിന് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി വൺ കഴിഞ്ഞ് പി ടു പി ടു കഴിഞ്ഞ് പി ത്രീ അങ്ങനെയല്ല പല കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു പി ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും പി വൺ വരുന്നു പിന്നെ പി ടു വരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ജോബ്സിനും എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സി പി യു ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമൈസ് മിനിമൈസ് റെസ്പോൺസ് ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും സി പി യു ഐഡൽനെസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ഇപ്പം ബാച്ചിനേക്കാളും മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിനെ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൽ ത്രോപ്പിട്ടും എഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് ഇത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒ എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ ഒ എസ് എന്താണ് അതായത് പാരലൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ ഒ എസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ മെൻ തന്നെ മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താ മെനി സി പി യൂസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സി പി യൂസ് ഉണ്ടാവും റൺ ഇൻ പാരലൽ അത് പാരലലി ജോബ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജോബ്സും പാരലലി റൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ത്രൂപ്പിട്ട് എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അത് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒ എസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ ഒ എസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ യൂണിക്സ് ഒ എസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് റിയൽ ടൈം ഒ എസ് ഇത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒ എസ് ആണ് റിയൽ ടൈം ഒ എസ് അത് ഓരോ ജോബ്സും ഈ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തീരണം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഫെയിലാവും എന്നൊരു രീതിയിലാണ് റിയൽ ടൈം ഒ എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈമും ഉണ്ട് ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിലേ പോലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം അത് നമ്മളിപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് മിസൈൽ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡിലേ പോലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനാണ് ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈമിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ചെറിയ ഡിലേ ഒക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഒ എസ് ആണ് അവിടെ റിസോഴ്സസ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അത് ക്ലൗഡ് സിസ്റ്റം
കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്